हेलो गाइज इस शोकत और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रियल मी टू प्रो के बारे में जी हाँ रियल मी टू प्रो लॉन्च हो गया लगभग चार मंथ हो गया है इंडिया में तो लॉन्च होकर ये डिवाइस हम बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा है मतलब जब लॉन्च हुआ है तो बहुत ही अच्छा सेल हुआ है इस डिवाइस का तो इस वीडियो में बोलने वाला हूँ रियल मी टू प्रो का मतलब रियल मी टू प्रो का दूंगा लॉन्ग टर्म रिव्यू आफ्टर फोर मंथ तो अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि ये डिवाइस चार मंथ बाद भी कैसा है टिक रहा है या फिर नहीं टिकता है सब कुछ बोलूँगा आज इस वीडियो में आप इस वीडियो को कॉम्प्लीटली बोल सकते हैं रियल मी टू प्रो का लॉन्ग टर्म रिव्यू सब कुछ बोलूँगा रियल मी टू प्रो के बारे में क्या कुछ अच्छा है इस डिवाइस का क्या कुछ अच्छा नहीं है सब कुछ बोलूँगा आज इस वीडियो में तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट एट तो यार एक बात आप लोगों को बोल देता हूँ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना पास में जो बेल बटन है उसे भी एनेबल कर देना तो बीस हो गया है लगभग और जल्दी से जल्दी थर्टी थाउजेंड कर देते हैं तो सब्सक्राइब कर देना बॉस तो ये सबसे पहले बात कर देंगे रियल मी टू प्रो का डिस्प्ले डिज़ाइन और लुक के बारे में तो सबसे पहले डिज़ाइन के बारे में बोलूँगा तो पीछे की तरह हमें बहुत ही अच्छा फिनिश देखने के लिए मिलता है देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है ग्लैस बैग की तरह लगता है लेकिन गाइस ये ग्लैस बैग नहीं है ये प्लास्टिक यूनी बॉडी है देखने में ये डिवाइस बहुत ही अच्छा है मतलब देखने में ये डिवाइस बहुत ही अच्छा है मतलब ग्लोजी फिनिश है बहुत ही अच्छा लगता है देखने में लेकिन गाइज अगर आप लोग हाथ में हाथ में लेंगे मोबाइल को तो आपको उतना प्रीमियमनेस फीलिंग नहीं आएगा हाथ में क्योंकि ये प्लास्टिक बॉडी है इसीलिए और ओवरऑल अगर बोलना चाहूँगा तो मैं बोलना चाहूँगा इस बजट में तो ये डिवाइस बहुत ही अच्छा था मतलब इससे अच्छा और क्या मिल सकता है हमें प्लास्टिक के अलावा लेकिन गाइज अभी तो रेडमी नोट सेवन आ रहा है उसमें हमें ग्लैस बैग देखने के लिए मिलता है तो देखने वाली बात है कि उस डिवाइस का उस डिवाइस का प्राइसिंग क्या होता है अगर कम होता है तो एकदम सब डिवाइस को किल कर देगा मतलब रेडमी नोट सेवन तो अभी के लिए रियल मी टू प्रो के ही बात करते हैं तो उस बजट में इस बजट में ये डिवाइस बहुत ही अच्छा है देखने में बहुत ही अच्छा है लेकिन उतना ज़्यादा प्रीमियमनेस फीलिंग नहीं होता है बात करें अगर डिस्प्ले की तो हमें यहाँ पे कॉर्निंग का गोरिला ग्लास थ्री का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है लेकिन गाइज एक बात मैं नोटिस किया था कि इस डिवाइस के साथ ही साथ डिस्प्ले के साथ ही साथ ऊपर की तरह एक स्क्रीन कवर मतलब स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है तो यहाँ पर कुछ तो घोटाला है गोरिला ग्लास भी है ऊपर से स्क्रीन गार्ड भी है तो ये बात जरूर नोटिस करना और यार बाकी बात करें अगर डिस्प्ले की तो हमें यहाँ पे वाटर ड्रॉप लाइक नॉज देखने के लिए मिलता है इसके वजह से स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत ही हाई है 90 परसेंट ऑलमोस्ट स्क्रीन टू बॉडी रेशियो हमें रियल मी टू प्रो में देखने के लिए मिलता है और ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें तो मुझे क्वालिटी बहुत ही अच्छा लगा है कलर रिप्रोडक्शन भी बहुत ही अच्छा है एक्चुअल में हम बोल सकते हैं इस डिवाइस मतलब इस डिवाइस की डिस्प्ले का बहुत ही कमाल है और कॉन्ट्रा सेचुरेशन भी ऑन पॉइंट है और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है डिस्प्ले मतलब आउटडोर में बहुत ही अच्छा लगेगा मतलब आपको विजिबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा तो ओवरऑल अगर लुक डिस्प्ले डिज़ाइन के बारे में बात करें तो इस बजट में ये डिवाइस बहुत ही अच्छा है डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है लुक बहुत ही अच्छा है डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छा है आई पी डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है सिक्स इंच का है फुल एच प्लस रेजोल्यूशन तो बहुत ही अच्छा है लेकिन हाथ में लेकर उतना प्रीमियमनेस फीलिंग आपको नहीं होगा लेकिन इस बजट में दिस इज़ ओके तो यार बात करें अगर परफॉर्मेंस की तो इस डिवाइस में हमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस तो देखने के लिए मिलता ही है अगर आप PUBG खेलेंगे तो आपको हाईस्ट सेटिंग देखने के लिए मिलेगा एच डी तो एच में आप PUBG खेल सकते हैं रियल मी टू प्रो में लेकिन आपको थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए मिल सकता है मतलब थोड़ा बहुत मुझे देखने के लिए मिला फ्रेम ड्रॉप थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप होता है लेकिन उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है तो ओवरऑल अगर इस डिवाइस की मतलब बजट को ध्यान में रखते हुए परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस को साइड से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमें इस डिवाइस में देखने के लिए मिलता है स्नैपड्रैगन का सिक्स है तो बहुत ही अच्छा है मतलब स्नैपड्रैगन का अंडर क्लॉक भेरियंट है सिक्स सिक्सटी का तो आप बोलोगे कि सेम ही तो है लेकिन लॉन्ग टाइम में उसके लिए थोड़ा सा आगे जाएगा जो ओवर क्लॉक वेरियंट है मतलब एक्चुअल वेरियंट है तो वो हमें Redmi Note 7 में देखने के लिए मिलेगा स्नैप इस स्नैपड्रैगन का सिक्स सिक्सटी का एक्चुअल वेरियंट नॉट अंडर क्लॉक तो इस बारे में मतलब रियल मी टू प्रो के बारे में ही बोलूँगा तो परफॉर्मेंस एक्चुअल में बहुत ही अच्छा लगा है मुझे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस लगा है तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं इस डिवाइस का बजट में इस बजट में इस डिवाइस का परफॉर्मेंस एक्चुअल में बहुत ही अच्छा है मतलब ओवरऑल बात है ये और बाकी इस डिवाइस में हमें एड्रीनो फाइव वन टू का जी देखने के लिए मिलता है और रैम स्टोरेज वेरियंट की बात करें तो फोर सिक्सटी फोर सिक्स सिक्सटी फोर और एट वन ट्वेंटी एट का रैम स्टोरेज ऑप्शन के साथ हमें यह रियल मी टू देखने के लिए मिलता है और जो वन ट्वेंटी का वेरियंट है ना उसमें हमें यू एफ
क्लियर कट बोल सकते हो चार मंथ बाद भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है तो यार रिवाई की बात करें तो हमें इस डिवाइस में एंड्रॉइड ओडियो तो देखने के लिए मिलता है और कलर ओवेज देखने के लिए मिलता है जी हाँ तो बहुत सारे लोगों को कलर मतलब कलर ओवेज ओवरऑल बहुत ही अच्छा मतलब फीचर पैक है बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा फीचर हमें देखने के लिए मिलता है कलर ओवेज में लेकिन कैसे बहुत सारे लोगों को कलर ओवेज एकदम घटिया लगता है मेरा बात करूँ तो मुझे घटिया भी नहीं लगता बहुत ही अच्छा भी नहीं लगता मुझे एक्चुअल में स्टॉक एंड्रॉइड से ज़्यादा कस्टम यू ही अच्छा लगता है मुझे ई वाई और एम ई वाई ही अच्छा लगता है मतलब ई एम यू ही अच्छा लगता है लेकिन कलर वाइज भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है तो बहुत सारे लोगों को मतलब कलर वाइज बहुत ही घटिया लगता है मतलब स्टॉक एंड्रॉयड जिनको अच्छा लगता है तो कलर वाइज में बहुत ही प्रॉब्लम भी है अभी मतलब ऑप्टिमाइजेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कलर वाइज का मैं ओवरऑल ये बोल सकता हूँ लेकिन बाय द वे इस डिवाइस में हमें फेसन लॉक फीचर देखने के लिए मिलता है जो बहुत ही अच्छा है हम क्लियर कट फर्स्ट है हम क्लियर कट बोल सकते हैं लेकिन लो लाइट में उतना अच्छा इंप्रेसिव आपको रिजल्ट नहीं देगा रियलमी टू प्रो से तो ओवरऑल अगर यू की बात करें तो मैं यू को डिसेंट बोलना चाहूँगा और भी अपडेट जरूरी है मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम भी है यू में कलर यू में तो यार बात करें अगर कैमरा की तो रियल मी टू प्रो का कैमरा बहुत ही अच्छा क्लियर कट हम बोल सकते हैं लेकिन इसमें हमें ओप्पो वाला ही कैमरा इंटरफेस देखने के लिए मिलता है तो इस डिवाइस में हमें देखने के लिए मिलता है 16 मेगापिक्सल का एफ वन का रियर कैमरा जिसमें हमें 1.12 पॉइंट माइक्रोन पिक्सल का पिक्सल डेंसिटी देखने के लिए मिलता है और साथ ही साथ टू मेगा का सेकेंडरी सेंसर देखने के लिए मिलता है रियर पैनल में और फोर सपोर्ट नहीं करता है और फ्रंट में हमें सिक्सटीन मेगा का एफ का कैमरा देखने के लिए मिलता है आप रियर पैनल का फोटो सैम्पल्स देख सकते हैं मतलब डिटेल्स बहुत ही अच्छा आता है हम ये क्लियर कट बोल सकते हैं और कैमरा के अंदर हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर भी देखने के लिए मिलता है लाइक वन एक्स टू एक्स जूम ऐसे देखने के लिए मिलता है तो रियर कैमरा की साइड से बहुत मतलब अच्छा बोल सकते हैं हम डिसेंट बोल सकते हैं इस डिवाइस के कैमरा को लेकिन इस बजट में अच्छा ही है हम ये क्लियर कट बोल सकते हैं पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो एच डिटेक्शन भी ठीक ठाक ही आता है मतलब फेस में डिटेल्स भी ठीक ठाक ही आता है और कभी कभी मतलब जो एच डिटेक्शन है वो उल्टा सीधा आता है और यार फ्रंट कैमरे की बात करें तो ये तो ओप्पो वाला ही कैमरा है मतलब इंटरफेस है तो ब्यूटीफाई बहुत ही होकर आता है अब ब्यूटीफाई ब्यूटीफिकेशन को ऑफ भी कर सकते हैं लेकिन ऑन भी कर सकते हैं लाइक तो अगर आप फेस मतलब सेल्फी खींचना चाहते हैं तो इस डिवाइस से आप बहुत ही अच्छा अच्छा सेल्फी खींच सकते हैं मतलब कलर भी बहुत ही अच्छा आता है मतलब कलर साइंस ठीक ही है मैं क्लियर कट बोल सकता हूँ इसको तो पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो फ्रंट के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो उतना अच्छा एच डिटेक्शन नहीं आता है मैं ये नोटिस किया था और बाकी इस डिवाइस में हमें वीडियो में भी वीडियो क्वालिटी भी अच्छा देखने के लिए मिलता है ई देखने के लिए मिलता है तो इस साइड में अच्छा ही आई बोल सकते हैं तो ओवरऑल अगर कैमरा की बात करना हो तो इस बजट में अभी तक एच डिवाइस का कैमरा बहुत ही अच्छा है मतलब बहुत ही अच्छा है और अगर बात करें अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर की इस डिवाइस की सिक्योरिटी की तो वो भी बहुत ही अच्छा है फेस अनलॉक भी बहुत ही अच्छा है लेकिन लो लाइट में उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे हमें 3500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड मिली एम पर का बैटरी कैपेसिटी देखने के लिए मिलता है कोई भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है माइक्रो यूज पोर्ट हमें देखने के लिए मिलता है थ्री पॉइंट फाइव एम ऑडियो जैक भी है तो ओवरऑल बैटरी की बात करें तो बैटरी उतना अच्छा है मैं नहीं बोलूँगा इस डिवाइस की बैटरी को लगभग आपको चार से लेकर पाँच घंटे की मतलब मैक्सिमम सिक्स आवर की स्क्रीन ऑन टाइम देखने के लिए मिलता है तो मतलब नॉर्मल यूजेज के लिए नॉर्मल यूज़र के लिए एक दिन से ज़्यादा मतलब एक दिन बैटरी बैकअप आपको देखने के लिए मिलेगा लेकिन उतना अच्छा बैटरी नहीं है रियलमी टू प्रो का तो बैटरी के मामले में मैं इसे डिसेंट ही बोलूँगा मतलब उतना अच्छा नहीं बोलूँगा एज़ कम्पेयर टू एस वन फोर मैक्स प्रो एम टू और यार बाकी इस डिवाइस का साउंड और कॉल क्वालिटी भी अच्छा है नेटवर्क रिसेप्शन भी बहुत मतलब बोल सकते हैं अच्छा है स्पीकर और हेडफोन आउटपुट भी बहुत ही अच्छा है हम क्लियर कट बोल सकते हैं इस डिवाइस को मतलब रियलमी टू प्रो को और यार बाकी रियल मी टू प्रो में हमें कैट सिक्स देखने के लिए मिलता है और उसके साथ ही कंपेयर करें अगर एस यूज एनफोन मैक्स और एम टू की तो उसमें हमें कैट नाइन देखने के लिए मिलता है तो ये बात जरा नोटिस करना तो बात करें अगर ओवरऑल की तो ओवरऑल ये डिवाइस बहुत ही अच्छा हम क्लियर कट बोल सकते हैं देखने में बहुत ही अच्छा है कैमरा भी बहुत ही अच्छा है परफॉर्मेंस भी अच्छा है मतलब बैटरी उतना अच्छा नहीं है और पकड़ने में उतना प्रीमियमनेस फील आपको नहीं मिलेगा यही दो कौन से डिवाइस का रियल मी टू प्रो का बाकी ओवरऑल अगर इस बजट में बजट की साइड से देखा जाए तो चार मंथ पहले ये डिवाइस लॉन्च हुआ था बजट की साइड से बहुत ही तहलका मचाया था रियल मी टू प्रो और अभी भी मैं बोल सकता हूँ ये डिवाइस बहुत ही अच्छा है अगर आप लोग अभी भी इस डिवाइस को खरीदना चाहते हैं तो बेचीजक खरीद सकते हैं बहुत ही अच्छा ही डिवाइस है रियल मी टू प्रो मैं ये
वो भी बताना नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मिलता हूँ आपसे एक एक्साइटिंग वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम